kukaribisha katika muendelezo wa masomo yetu ya jifunze kiingereza kwa Kiswahili. E, tunaendelea na somo letu la prepositions kumbuka masomo haya yanapatikana katika kitabu hiki cha jifunze kiingereza kwa Kiswahili. Ni kwa jinsi gani ya kukipata popote ulipo duniani. Fuata maelekezo yanayopita hapo chini. Kumbuka usisahau pia kusubscribe. Endelea na maneno manne. Tuna neno above, tuna neno on, tuna neno below na tuna neno under. E, kuna neno above E, linamaanisha juu ya kumbuka ti, pia tuna neno over pia inaweza likamaanisha juu ya lakini kwa leo tunaangalia above ukitaka kuona tofauti ya above na over ni vizuri upate kitabu cha jifunze kiingereza kwa Kiswahili unaposema above unaongelea kwamba juu ya kwa hivyo vitu vile viwili unavyoviongelea havigusani ndio maana tunaandika vitu havigusani kwa sababu kwa hivyo ina maana ukisema kitu fulani kipo above kingine Ina maana vile vitu viwili havigusani. Kimoja kipo juu ya kingine lakini havigusani. E, kwa mfano tunasema the aeroplane flew above the town. The aeroplane flew above the town. Ndege ili ilipaa ili, ili au iliruka juu ya mji au ile ndege iliruka juu ya mji ule. Ina maana ndege ilipitia e, juu ya ule mji kwa hivyo ule mji na ile ndege havikugusana ndio maana tunasema above the town lakini pia tunaweza tukasema over the town uangalie ni kwa jinsi gani unaweza ukatumia over the town e, katika kitabu chetu tuangalie e, mfano wa on on tumefundisha katika E, moja wapo ya masomo mengine tulipokuwa tunajifunza matumizi ya on na on to kama huku yaweza yatafute katika masomo yetu utayakuta tulisema on unamaanisha pia juu ya lakini vile vitu viwili vimegusana kwa mfano ukisema kwamba kitabu kipo juu ya meza ina maana kile kitabu na ile meza vimegusana sasa kile kitabu kipo on the table the book kwa mfano the book is on the table e, kile kitabu kipo juu ya meza unapotumia on ukumbuke kwamba lazima vitu hivyo viwili viwe vimegusana tuangalie e, preposition nyingine ambayo ni below below ina inamaanisha chini ya kumbuka kuna below kuna under sasa tunataka kuangalia below unasema below unamaanisha chini ya lakini katika unapoongelea kwamba kitu kimoja kipo chini ya kingine hicho kimoja kipo chini kabisa ya kingine kwa mfano eh, nikisema below hii macboard ambayo tunajifunzia ina maana ni chini hadi ya ile miguu yake ambayo imeisimamisha kwa hivyo hii macboard itakuwa juu zaidi kwa mfano naomba nichole hapa kidogo kwa mfano kama eh, kama hii ndiyo meza au huu ndio ubao wetu ambao huu ndio tunajifunzia huu hapa huu ndio huu ubao sasa tukisema below hatuongelei ati hapa hapana tunaongelea huku chini kabisa chini ya mpaka hizi stand ambazo zimesimamisha ubao huu kwa hivyo hiyo ndio below kwa hivyo unapoongelea below inamaanisha kwamba chini kabisa ya kile kitu unachoongea kwamba kipo chini ya kingine kwa hivyo ukisema eh, kwa mfano umesimama below mimi ina maana chini ya nyayo zangu ndio below mimi kwa hivyo below inamaanisha chini ya kabisa kwamba kile ambacho unasema kipo juu ya kingine chote kwa ujumla kipo juu kabisa hakuna sehemu ambayo ipo labda zinatoshana au kipo chini ya uh -uh. kile kilichopo juu kipo juu kabisa na ndio nikatoa kwa mfano huu niliochora hapa e, tuangalie neno anda anda inamaanisha mvunguni mwa kwa mfano unasema the shoes are under the bed e, the shoes are under the bed na E, nitarudi kwenye neno below kwa sababu sijaitolea mfano wake the shoes are under the bed unamaanisha kwamba viatu vipo mvunguni mwa kitanda kwa hivyo sasa unapoongelea anda inawezekana kwamba sehemu moja haipo chini kabisa ati labda ya kitanda kwa mfano tuseme kama hiki e, ndio kitanda naomba nikichole hapa labda hiki ndio kitanda hichi mimi sio mchoraji mzuri lakini naamini utanielewa tu. Sasa unaposema e, anda ni humu mvunguni mwa lakini below below ni huku chini kabisa huku. 
huku huku ndio huku ndio bilo lakini humu kwenye mvunguni ni anda kwa hivyo huku chini kabisa ambayo ni sakafuni sasa kwa chini hiyo ni bilo kwa mfano sasa turudi kwenye bilo tena kwa hivyo tumejifunza nini kwamba anda ni mvuguni mwa na ndio maana tumesema the shoes are under the bed Una, unaweza ukasema the cat is under the table the cat is under the table ina maana kama hii ndiyo meza hii hapa na unasema the cat is under the table huyo paka yupo hapa e, uenda ndio huyo hapo sasa huyo ndio unasema the cat is under the the table lakini ukisema below below labda awe amechimbiwa huko chini kabisa ndo amekaa kule sasa turudi katika mfano wa, wa, wa below tunasema he put the loot below the table he put the loot below the table loot ni nini loot ni mali ya kuiba mali zilizoibiwa labda mtu kazi e, pata sehemu sasa kaiba vitu vya watu mahali kaviweka pamoja ile ndio inaitwa loot sasa kama nyumbani kwake kuna meza labda hiyo below the table ina maana hii ndio e, meza hiyo ambayo tunaiongelea sasa ukisema below the table ina maana alichimba huku chini meza ilipokaa pale akachimba huku chini labda kwenye sakafu huko chini ndio akaweka hiyo mizigo aliyoiiba huku hiyo ndio tunasema below hii ndio meza table na hii ndio hiyo root kwa hivyo huo mzigo labda aliuchimbia chini kabisa eh, alafu akaweka akafunika alafu ndio akaweka ile meza kwa juu sasa ndio unasema the loot is below the table kwa hivyo hayo kiufupi ndo matumizi ya hizo preposition nne mimi ni mwalimu wako mwalimu Rafael wa Kiingereza usikae mbali usisahau kusubscribe